गुड मॉर्निंग ऑल टुडे वी आर डिस्कसिंग फोर्थ चैप्टर बेसिक एलमेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्ट्रम निटो स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम ईस ओरजेट फ्रम स्पेक्ट विच मीन Apparition or ghost. Apparition is called Maya Rupa. You know, physics level, prism will be used to experiment. I will end there. I can do it. Just to count the number, you know, the colored spectrum is there. That is the order. That is Vibjia. What is the order? इन शोट वेव लेंत वयलट लोंगस्ट वेव लेंत अद वेव लेंत अुसरीपेक्ट्रे नमुक अरेज एंड वाइट लाइट प्रसू कड़ी विन कलर्ड सपेक्ट्रम क वेव लेंत नाम क्लासीफेड अब शोटस्ट वेव लेंत वयलट लोंगस्ट वेव लेंत रेड एक्ट्रोस्कोपी ए नोक स्पेक्ट्रोस्कोप उपयोग स्पेक्ट्रे पढ़ाट्रे स्टी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्ट्रोस्कोप्रोस्कोप ईस एन ओप्टिकल इंसट्रमेंट स्पेक्ट्रोस्कोप नोक इट इट यूस्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ एनी लाइट सोर्स इंटू स्पेक्ट्रम इट कैन बी यूस्ड फॉर स्टडी इत्र भाग इंट्रोडक्शन अदायक्ट्रम एक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी एपयोग नेक्स्ट नमुक क्वाइसेशन ऑफ एनर्जी पार्ट नोक एसेशन ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल अनुस मोलिकूलसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी अदायर्जी लेवल स्टेट अुस मोलिकूलसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी अब फस्ट वण रोटेशनल एनर्जी रोटेशन को मोलिकूलसी एनर्जी रोटेशनल एनर्जी दें नेक्स्ट वैब्रेशनल एनर्जी आटमें वैब्रेशन को उन्नर्जी वैब्रेशनल एनर्जी नेक्स्ट वण इलेक्ट्रोणिक एनर्जी इलेक्ट्रोण मोशन को एनर्जी इलेक्ट्रोणिक एनर्जी वी नो दैट इलेक्ट्रोण एनर्जी स्टेट ऑफ आटम और मोलिकूल एक्सीस्ट इन सवरल एनर्जी लेवल अदायद डिफरेंट क्वाटी ऑफ एनर्जी अद नमक इलेक्ट्रोणि एनर्जी लेवल क्वाइसड आदेशनल वैब्रेशनल एनर्जी लेवल पे मोलिकूल मत एनर्जी उनर्जी लेवल के क्वाइसड आ नमक डिफरेंट एनर्जी लेवल 
എങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് മോളിക്കൂൾ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്നെങ്ങനെ മറ്റൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് മോളിക്കൂൾ മൂവ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണയായി ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മോളിക്കൂൾ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിത്രത്തിൻ്റെ പോലെ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ വണ്ണും നെക്സ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലായി ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ ടുവിലേക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അതായത് ഇ വണ്ണിൻ്റെയും ഇ ടുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വേഷനിൽ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചേഞ്ചിങ് എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ ഫിഗർ ഷോ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ According to Planck's the energy emitted or absorbed നമുക്ക് electromagnetic radiation IT എടുക്കാം അതായത് electromagnetic radiation ന്റെ frequency rho എന്നും എടുക്കുന്നു അതായത് we know that rho is equal to delta e by h so delta e is equal to h nu and then energy in the unit joule so delta e in the unit we will take joule side in the unit Here, H is Planck's constant. You can see what the value of Planck's constant is. H is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. And now, okay. എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നും അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നും നോക്കാം കൺസിഡർ എനർജി ലെവൽ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ വൺ ആൻഡ് ഒരു ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ മോളിക്കൂൾ ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഗാമയാക്കിയത് ദൻ മോളിക്കുൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റായ ഈ വൺ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുമോ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ദൻ ഗോ ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെത്തും അത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു എനർജി സ്പെക്ട്രം കിട്ടും ഇവിടെ അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ വൺ എന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റുമായി 
ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയോ ഇല്ലയോ അതായത് മോളിക്കൂളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയോ കൂടുകയോ ചെയ്യാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേഡിയേഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോളിക്കൂൾ ഇ ടു എന്ന ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ല ഇൻസ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അതേപോലെ ഇവിടെ അയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇ ടു എന്ന അയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇനി എമിറ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു വല്ലേ ഇതിൽ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഓ എന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നു ദെൻ ദ എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് ന്യൂ അതായത് എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എന്താണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി സ്പെക്ട്രം റൊട്ടേഷണൽ എനർജി സ്പെക്ട്രം നമുക്കൊരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനർജി ലെവൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും 